హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో జనరల్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ పైన మోడల్ పేపర్ వన్ని చర్చించుకుందాం దీంట్లో మీకు టెన్సెస్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ గురించి క్లియర్గా బేసిక్స్తో సహా అందించడం జరుగుతుంది ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అందరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది తప్పకుండా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కామన్గా ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు సో మినిమం టెన్ మార్క్స్కి అయినా ఈ యొక్క జనరల్ ఇంగ్లీష్ని ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే విధంగా నేను బేసిక్స్తో సహా అందిస్తాను సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయొద్దు ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది సో సింపుల్ లాజిక్స్తో సహా మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అంటే కేవలం గ్రామ సచివాలయం జాబ్స్కి మాత్రమే కాదు గ్రూప్స్ ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఇలా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా కానివ్వండి ఈ టాపిక్ అనేది ముఖ్యంగా యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మ్యామ్ నాకు నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి జనరల్ ఇంగ్లీష్ పైన మ్యాథమెటిక్స్ పైన నోట్స్ తయారు చేయండి అని అడుగుతున్నారు బట్ నోట్స్ తయారు చేయడానికి మీకు ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఎగ్జామ్కి కాబట్టి సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని సో నేను చేసేది క్లాసెస్ అన్నీ కూడా పీడిఎఫ్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్క క్లాస్ పీడిఎఫ్ మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను లింక్ అనేది వెబ్సైట్లో ఎక్కడ ఉంది అనేసి ఆ పీడిఎఫ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ పీడిఎఫ్ అనేది డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోకి లింక్ అనేది వెళ్తుంది సో పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా మా యొక్క వెబ్సైట్కి వెళ్ళి పీడిఏఎఫ్ని మీరు సర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకునే వీలుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను చెప్పేటువంటి ఇంగ్లీష్ యొక్క ఫస్ట్ క్లాస్ సో ఇంతవరకు మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ క్లాసెస్ అన్నీ రీజనింగ్ క్లాసెస్ అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ అన్నీ చేశాను కానీ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అనేవి చేయలేదు సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు యూజ్ అవ్వడానికి నేను ఈ యొక్క క్లాసెస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి నేను ముందుగా మీకు కొన్ని బేసిక్స్ అనేవి చెప్పిన తర్వాత క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఆల్రెడీ బేసిక్స్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఈ యొక్క బేసిక్స్ని స్కిప్ చేసేసి డైరెక్ట్గా మీరు క్వశ్చన్స్ని క్వశ్చన్స్ని చూడవచ్చు ఒకవేళ మీకు కూడా బేసిక్స్ కావాలి అనుకుంటే చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మినిమం బేసిక్స్ ఆల్రెడీ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటాయి ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే నేను వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటారు సో సో చాలామందికి ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ పైన గ్రిప్ అనేది ఉండదు సో వాళ్ళ కోసం కొన్ని బేసిక్స్ అనేది ఫాస్ట్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్కువగా టైం తీసుకోను సో దానికంటే ముందుగా మనం క్వశ్చన్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడుగుతారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను అదేంటంటే చిల్డ్రన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇస్తాడు ఇలా తర్వాత బ్రాకెట్లో లైక్ అని ఇస్తాడు నెక్స్ట్ స్వీట్స్ అని ఇస్తాడు సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలనేది మీకు కొంచెం అదే ఏంటంటే టెన్సెస్ తెలియని వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో అదేలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అనేది తెలియాలి అంటే బేసిక్స్ తెలి తెలిసి ఉండాలి సో బేసిక్స్ తెలిసినట్లయితే ఇలా ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉందా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా అంటే వర్తమాన కాలంలో ఉందా భూతకాలంలో ఉందా భవిష్యత్ కాలంలో ఉందా అని మనకు తెలియాలి సో ఒకవేళ వర్తమాన కాలంలో ఉంటే ఏ వర్డ్ వస్తుంది భూతకాలంలో ఉంటే ఏ వర్డ్ వస్తుంది అండ్ భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటే ఏ వర్డ్ వస్తుందని మీకు కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసుకోగలిగినటువంటి అనాలసిస్ అనేది మీకు రావాలి సో అది రావడ రావాలి అంటే ముందుగా మీకు బేసిక్స్ తెలియాలి సో ముందుగా నేను బేసిక్స్ చెప్పిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందని నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లెట్ స్టార్ట్ ద బేసిక్స్ ముందుగా టెన్సెస్ అంటే ఏంటి వాటి వివరాలు ఏంటని ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ టెన్స్ అంటే టైమ్ టెన్స్ అంటే టైమ్ సో నెక్స్ట్ టెన్స్ అనగా కాలం నెక్స్ట్ టెన్స్ ఇట్ షోస్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో టెన్స్ అంటే ఇట్ షోస్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ పని యొక్క కాలాన్ని తెలియజేస్తుంది టెన్స్
ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు మాకు ఇంగ్లీష్లో ప్రొవైడ్ చేయండి క్లాసెస్ తెలుగులో ప్రొవైడ్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు సో నేను ఎట్ ఏ టైం తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఆ క్లాస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో మ్యాథ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో నేను విడివిడిగా క్లాసెస్ చేయడానికి మీకు ఎక్కువగా టైం తీసుకుంటుంది సో మీకు ప్రిపరేషన్కి కూడా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అంత అంతగా మీకు ఇప్పుడు విడివిడిగా క్లాసెస్ చేసి చెప్పే టైం లేదు కాబట్టి మ్యాథ్స్ టూ లాంగ్వేజెస్ క్లాస్లో నేను చెప్పడా టూ లాంగ్వేజెస్లో క్లాస్ అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ త్రీ టైప్ ఆఫ్ టెన్సెస్ అనేది అర్థమైపోయింది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమని చెప్పాను ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వర్తమాన కాలం సో వర్తమాన కాలం అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వాటికి సంబంధించిన పనులను సూచిస్తుంది అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కాలాలకు సంబంధించినటువంటి అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి వాటిని సూచిస్తుంది దాన్ని మనం వర్తమాన కాలం అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఏం ఎలా అంటే మీరు ఒక వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి వచ్చాడు అంటే అది భూతకాలం అవుతుంది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది వస్తున్నాడు అంటే అది ప్రజెంట్ అవుతుంది అంటే వర్తమాన కాలం వస్తాడు అంటే రేపు వస్తాడు అని అంటే అది భవిష్యత్ కాలం అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను మ్యాథ్స్ అర్థమయ్యే విధంగానే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మళ్ళీ డివైడ్ డివైడెడ్ టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో అదేంటంటే చూద్దాం సో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వాటికి సంబంధించిన పనులను సూచిస్తుంది ప్రజెంట్ టెన్స్ సో ఇది క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ఇందులో మొత్తం నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సో ఇక సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వర్బ్ వి వన్ అనేది ఉంటుంది సో వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ సి ఇవన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చూస్తుంటే అర్థమవుతాయి సో వి వన్ అంటే ఏంటి వి టూ అంటే ఏంటి వి త్రీ అంటే ఏంటి వి ఫోర్ అంటే ఏంటి అని సో వి వన్ అంటే వర్బ్ వన్ నెక్స్ట్ హీ షీ ఇట్ ప్లేస్ క్రికెట్ సో ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో హీ షీ ఇట్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఈ ఐ వి యు అంటే సింగిల్ వర్డ్లో తీసుకున్నట్లయితే హీ అంటే అతను షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే ఇది సో ఇలా సింగ్లర్లో వస్తాయి సింగ్లర్లో మీకు హీ షీ అనేది వస్తాయి ఒకవేళ ప్లూరల్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఐ అంటే ఐ నేను నెక్స్ట్ వి మేము యు నువ్వు సో అలా ఇలా ఐ వి యు అనే దగ్గర మనకి దే ప్లే క్రికెట్ అనేది వస్తుంది సో ఇవి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇలా వర్డ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో మీకు ఇప్పుడు ఇవి అర్థం కాకపోవచ్చు చూసి నేను చెప్తున్నాను తర్వాత మీరు ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఉపయోగించే సందర్భాలు అంటే ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ అంటే ప్రతిరోజు చేసే పనులను తెలపడానికి అంటే ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు చేసే పనులను తెలపడానికి ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది చూద్దాం ఐ గో టు కాలేజ్ ఎవ్రీడే సో ఇది ఏమిటి ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సో ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది ఐ గో టు కాలేజ్ నేను ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను సో ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ అలవాటుగా చేసే పనులను తెలిపేది హ్యాబీస్ అంటే మనకి ఎప్పటికీ అలవాటుగా ఏమేమైతే చేస్తాం వాటిని హాబీస్ అని అంటాము సో ఇక్కడ మై ఫాదర్ టేక్స్ మెడిసిన్ సో ఇక్కడ వాళ్ళ నా ఫాదర్ మెడిసిన్ తీసుకుంటాడు సో అంటే మై ఫాదర్ టేక్స్ మెడిసిన్ సో ఇది కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోకే వస్తుంది అంటే తీసుకున్నాడు అనట్లేదు తీసుకుంటాడు అనట్లేదు తీసుకుంటున్నాడు అని అంటుంది కాబట్టి సో ఇది కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ చూద్దాం నిత్య సత్యాలు తెలుపుటకు అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుపుటకు కూడా ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ద సన్ రైజెస్ ఈజ్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సో సూర్యుడు ఎప్పుడు కానీ తూర్పుననే ఉదయిస్తాడు సో అనేది నిత్య సత్యం అంటే అది ఎవరు కూడా మార్చలేనటువంటిది కాబట్టి సో ఇలాంటి నిత్య సత్యాలు తెలుపుటకు కూడా ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ని తెలపడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అంటే శాస్త్ర శాస్త్రీయమైనటువంటి సత్యాలను తెలపడానికి ఇది సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది తెలపడానికి మనకి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ బాయిల్స్ అట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటే నీరు అనేది వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకే వస్తుంది సో ఇది ఎవరు మార్చలేరు సో ఈ నిత్య సత్యం కింది కూడా వస్తుంది అండ్ అలాగే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కిందకి కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ నెక్స్ట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఎట్ టెన్ థర్టీ ఏఎం సో టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే భావాన్ని అంటే ఏదైతే ఫిక్స్డ్ ప్రో అంటే ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మార్చలేనటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని భావ వ్యక్తీకరించడానికి ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇందులో ఏమేమి వర్డ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంటే రికగ్నైజ్ నోటీస్ టేస్ట్ పర్సెప్షన్ అంటే పర్సెప్షన్ సూచించే వర్బ్స్ హియర్ స్మెల్ రికగ్నైజ్ నోటీస్ టేస్ట్ అప్యర్ లుక్ సి ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టంగా ఉండొచ్చు బట్ ప్రాక్టీసింగ్గా నేను ఒకటి రెండు క్లాసులు మీకు సీరియల్గా ఇలాగే చెప్తుంటే మీరు క్లియర్గా విన్నారు అనుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆటోమేటిక్గా మీకే అర్థమైపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్లో ఏ వర్డ్ అనేది ఫీల్ చేయాలనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో మిస్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకుండా డైలీ కూడా ఫ్లా ఫాలో అవ్వండి నా క్లాసెస్ సో ఇక్కడ టేస్ట్ అప్యూర్ లుక్ సి ఎక్సెట్రా సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో అవు యూజ్ అవుతాయి ద డ్రెస్ లుక్స్ గుడ్ సో ద డ్రెస్ లుక్స్ గుడ్ సో ఇది ప్రజెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ షీ సీస్ ద వాల్ షీ సీస్ ద వాల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం థింకింగ్కు సంబంధించిన వర్బ్స్తో థింక్ మీన్ కన్సిడర్ అండర్స్టాండ్ నో రిమెంబర్ ఫర్గెట్ బిలీవ్ అగ్రీ సపోజ్ ఎక్సెట్రా సో ఇలా మీకు ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లోకే యూజ్ అవుతాయి సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసి సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయవచ్చు థింకింగ్కు సంబంధించినటువంటి వర్బ్స్ అంటే థింకింగ్ థింక్ అంటే ఆలోచించు మీన్ అంటే అర్థము కన్సిడర్ అంటే కన్సిడర్ చే అంటారు కదా సో నాకు కరెక్ట్గా తెలుగు మీనింగ్స్ తెలియట్లేదు ఒకవేళ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కన్సిడర్ అంటే గుర్తించు అంటారు కదా సో అది కన్సిడర్ చేయి అంటే గుర్తించండి అంటారు కదా సో అది నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ అంటే అర్థం చేసుకోవడం సో నో అంటే తెలుసుకోవడం రిమెంబర్ అంటే గుర్తుంచుకోవడం ఫర్గెట్ అంటే మర్చిపోవడం బిలీవ్ అంటే నమ్మడం అగ్రీ అంటే ఒప్పుకోవడం సపోజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ అని అంటారు కదా సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఉదాహరణకి అని అన్నట్టు సో ఎక్సెట్రా సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ అవుతాయి సో ఇలాంటి వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ యొక్క సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేయవచ్చు ప్రజెంట్ టెన్స్లో సో ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్స్ అర్థమవడానికి మీకు అర్థమయ్యేలానే చెప్తున్నా అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా స్పీడ్గా చెప్పాలా స్లోగా చెప్పాలా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ సెంటెన్సెస్ చూద్దాం సో దే బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చి క్వశ్చన్లో అడుగుతాడు ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇస్తాడు ఇక్కడ తర్వాత దే ఇన్ గాడ్ సో దే ఇన్ గాడ్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది దే బిలీవ్ సో దే బిలీవ్ అని ఇక్కడ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది బిలీవ్ అని సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఐ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చేసి హర్ స్పీచ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సో ఇక్కడ ఐ అండర్స్టాండ్ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ 
కొటేషన్ ను పరిచయం చేయడానికి కూడా ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొటేషన్ ఏంటంటే ఎ థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇస్ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ కీడ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ సో ఇక్కడ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అంటే మన యొక్క ఫీలింగ్స్ అంటే ఎమోషన్ అంటే ఏమంటారు ఎమోషన్స్ అంటే మన యొక్క ఫీలింగ్స్ని అంటే భావాలని మన యాక్షన్ రూపంలో అంటే క్రియారూపంలో మన యొక్క భావాలని క్రియారూపంలో భావ వ్యక్తీకరించడానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ ఈ యొక్క యూజ్ అయ్యేటువంటి సెంటెన్స్ని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో మన యొక్క భావాలని క్రియారూపంలో వ్యక్తీకరించడానికి ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో అందులో ఫీల్ విష్ లైక్ లవ్ హేట్ వాంట్ డిజైర్ హోప్ ప్రిఫర్ రిఫ్యూజ్ సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసి మీరు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కొంచెం రిమెంబర్ అంటే గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుండిపోతుంది బట్ కొంచెం మెమొరీ అనేది మీకు ఉన్నట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇక్కడ షి ప్రిఫర్స్ కాఫీ టు సి టు టీ షి ప్రిఫర్స్ కాఫీ టు టీ నెక్స్ట్ ద లైక్ స్వీట్స్ సో ఇది చూసాం కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు వాటికి ఆన్సర్ ఏంటి అని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద చిల్డ్రన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాకెట్లో లైక్ నెక్స్ట్ తర్వాత స్వీట్స్ సో చిల్డ్రన్ బ్లాంక్ స్వీట్స్ సో ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్లో లైక్ అని ఇస్తాడు ఇది లైక్ అని ఒకవేళ మనకి కరెక్ట్ వర్డ్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ బ్రాకెట్లో రాంగ్ వర్డ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా బ్రాకెట్స్లో ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ అనేవి ఇస్తాడు బట్ మీరు ఈ యొక్క బ్రాకెట్స్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్కి ఈ యొక్క బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ని కరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని మాత్రం ఫిల్ చేయదు ఎప్పుడుగానే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మేబీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్ రాంగ్ అవ్వచ్చు సో దీన్ని మాత్రం మీరు డిపెండ్ అవ్వదు దీని మీద బట్ ఇది ఏ ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ వర్డ్సే ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి అని మీనింగ్ సో అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ స్వీట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది లైక్ అని వస్తుంది సో లైక్ సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇది కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇక్కడ రాంగ్ వర్డ్ అనేవి ఇస్తాడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సో మీరు దీన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్ముకోవద్దు సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మాత్రం ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే ఇలా ఇవ్వకపోవచ్చు సో అలా ఇవ్వనప్పుడు ఏంటంటే మీకు ముందుగా తెలిసి ఉండాలి ఫార్మేషన్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలా చేయాలి అని సో దానికోసమే నేను ఇంతసేపు బేసిక్స్ అనేవి చెప్పాను సో ఇందులో మనకి లైక్ అనేది వస్తుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ చిల్డ్రన్ లైక్ స్వీట్స్ సో పిల్లలు స్వీట్స్ని ఇష్టపడతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ డ్రింక్ టీ ఎవ్రీ డే సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఈ దీనికి సంబంధించిన అంటే దీనికి రిలేటెడ్ వర్డ్సే ఇక్కడ వస్తాయి అంటే ఏమొస్తుంది చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి ఆప్షన్స్లో ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ డ్రింక్స్ డ్రింక్ డ్రాంక్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఐ డ్రింక్ టీ ఎవ్రీ డే సో డ్రింక్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది సో ఐ డ్రింక్ టీ ఎవ్రీ డే సో నేను రోజు ప్రతిరోజు టీ తాగుతాను సో తాగుతాను అని ఉన్నది అంటే తాగాను అని లేదు రోజు ప్రతిరోజు తాగుతున్నా తాగుతున్నాను ఐ డ్రింక్ టీ ఎవ్రీ డే నేను ప్రతిరోజు టీ తాగుతాను అని ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది సో మీరు ఎట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని సో తాగుతాను ప్రతిరోజు తాగుతాను అంటే ఏంట మీనింగ్ ఇంతకుముందు తాగుతుంది ఇకపై తాగుతుంది సో ఈరోజు కూడా తాగింది సో అది అర్థం సో మూడు కాలాలు అనేవి క కలిపి ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ కాబట్టి దీన్ని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అని అంటారు సో ఐ డ్రింక్ టీ ఎవ్రీ డే సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వై డాష్ లెటర్స్ టు అవర్ బ్రదర్ ఎవ్రీ డే సారీ వెరీ ఆఫ్టెన్ వై లెటర్స్ టు అవర్ బ్రదర్ వెరీ ఆఫ్టెన్ సో ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇస్తాడు సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ అంటే 
ఊయ్ ఇక్కడ రైట్ అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ రైట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రైట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి రైటే రా రైట్ అవుతుందని కాదు మీనింగ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ వర్డ్ ఏమొస్తుందంటే రైట్ రైట్స్ ఆర్ రైటింగ్ హ్యావ్ రైటింగ్ అని ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇందులో కరెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ వన్నే కరెక్ట్ రైట్ సో రైట్ సో ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ వీ రైట్ లెటర్స్ టు అవర్ బ్రదర్ వెరీ ఆఫ్టెన్ సో మేము మా యొక్క తమ్ముడికి లేదా అన్నకి లెటర్స్ చాలా రేర్గా రాస్తాము వెరీ ఆఫ్టెన్ అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మేము మా యొక్క తమ్ముడికి లేదా అన్నకి లెటర్స్ అంటే ఉత్తరాలు రాస్తాము అని మీనింగ్ సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సో ఇది మనకి ఏముంది ఆప్షన్ వన్ అనేది సరి అయిన ఆన్సర్ ఇందులో ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఇందులో ఆప్షన్ వన్ అనేది సరి అయిన ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టెన్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇంతకుముందు ఏమైపోయింది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఏ అంటే దీంట్లో ఎలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయంటే ఎలాంటి సెంటెన్సెస్ వస్తాయంటే ఆ సమయంలో కొనసాగుతున్న పనిని తెలియజేస్తాయి అంటే ప్రజెంట్గా కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి తెలియజేసేటువంటి సెంటెన్స్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటారు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీంట్లో ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ అనేటువంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వీ వన్ అంటే ఓ వన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంగ్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో నేను డెప్త్గా వెళ్ళట్లేదు జస్ట్ బేసిక్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను డెప్త్గా వెళ్ళాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మీకు అంత టైం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత లేదు కాబట్టి సో జస్ట్ సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నాను సో ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆడుతున్నాడు సో నేను ఇంకా ఆడుతూనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ లేదా షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ హీ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటారు సో షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటే ఆమె క్రికెట్ ఆడుతుంది ఆడుతూనే ఉంది ఇంకా ఆడడం అయిపోలేదు ఇంకా ఆడుతూనే ఉంది అని అంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ షీ ఈస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కిందకి వస్తుంది సో ఇది కూడా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం వీ యూ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో ఇక్కడ వీ యూ దే అని ఈ వర్డ్స్తో కూడా మనం అంటే ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏం చూసాము షీ ఈ ఇట్ హీ అని చూస్తాం కదా అంటే ఇది సింగ్లర్ ఒకే వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఇలా హీ అతను ఆమె ఇది అని యూజ్ చేయవచ్చు సో హీ అంటే ఆమె అత అతను షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే ఇది సో ఈ విధంగా సింగ్లర్ సెంటెన్స్లో అయితే ఇలా చెప్పవచ్చు ఒకవేళ చాలామంది ఉన్నారనుకోండి సో మేము అనాలనుకుంటే వీ యూజ్ చేయాలి మీరు అనాలనుకుంటే యూ యూజ్ చేయాలి వాళ్ళు అనాలనుకుంటే దే యూజ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నారు సో అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మాట్లాడే సమయంలో జరుగుతున్న పనులు సో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి జరిగే పని ఏంటి ఇలా మొబైల్లో ఇలా రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇది కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కిందకే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు మీకు అంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ద గర్ల్స్ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ద హాల్ ద గర్ల్స్ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ద హాల్ అమ్మాయిలు స్టడింగ్ ఇన్ ద హాల్ అంటే హాల్లో కూర్చొని చదువుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ జరుగు జరగనున్న నిర్ణయించుకున్న పనులు జరగనున్న నిర్ణయించుకున్న పనులు మై మదర్ ఈజ్ లీవింగ్ ఫర్ లండన్ ఆన్ సెవెంత్ జనవరి సో ఏవైతే ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అవి జరుగుతాయి అని నిర్ణయించుకున్నారు సో అలాంటి వర్డ్స్ని కూడా అలాంటి సెంటెన్సెస్ని కూడా ఈ యొక్క సింప్ సింపుల్ 
సారి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కిందకే వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏం ఏమి చేయడు ఎగ్జాంపుల్ మై మదర్ ఈజ్ లీవింగ్ ఫర్ లండన్ ఆన్ సెవెంత్ జనవరి అంటే నా తల్లి సెవెంత్ జనవరిన లండన్ వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంది సో ఇది జరగనున్నటువంటి నిర్ణయించుకున్న పనులు కానీ ఇంకా జరగలేదు సో జరగనున్న జరగ జరగబోయేది నిర్ణయించుకుంది సో ఈ ఇలాంటి వర్డ్స్ కూడా సెమ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కిందకే వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్కి వెళ్దాం సో మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ చేసి అడుగుతాడు ద సర్న్ డ్యాష్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నౌ ద సర్న్ డ్యాష్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నౌ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైజింగ్ ద సర్న్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నౌ సో ఇది ఈజ్ రైజింగ్ అనేది ఈ వర్డ్ అనేది మనము ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం డోంట్ డిస్టర్బ్ ఐ డ్యాష్ నోట్స్ నౌ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది సో నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్లో ద సర్న్ ఇస్ డ్యాష్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నౌ సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రైజ్ అని ఇచ్చాడు కానీ మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఈజ్ రైజింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఈజ్ రైజింగ్ ద సర్న్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నౌ సో ఈజ్ రైజింగ్ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు సో అంటే మీరు బ్రాకెట్స్లో వచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని ఎప్పుడు కానీ నమ్ముకోవద్దు జస్ట్ మీకు అక్కడ ఎలాంటి వర్డ్ వస్తుంది అని దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు రైట్ అని ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మనకి రైట్ వస్తుందా ఏమొస్తుందో తెలియదు సో మీరు ఎప్పుడు కానీ ఈ వర్డే కరెక్ట్ అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు డోంట్ డిస్టర్బ్ డ్యాష్ ఐ నోట్స్ ఐ నోట్స్ నౌ సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ ఫో ఈజ్ రైటింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఈజ్ రైటింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఐ తర్వాత ఈజ్ అనేది రాదు కాబట్టి ఐ యామ్ రైటింగ్ సో యామ్ రైటింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఐ కాకుండా షీ లేదా హీ ఇచ్చాడు అనుకోండి షీ లేదా హీ ఇస్తే అప్పుడు ఈజ్ అనేది వస్తుంది షీ ఈజ్ రైటింగ్ నౌ సో డోంట్ డిస్టర్బ్ ఐ లేదా ఐమ్ రైటింగ్ నోట్స్ నౌ సో అంటే డిస్టర్బ్ చేయకు నేను నోట్స్ రాసుకుంటున్నాను సో ఇది మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫార్మేషన్ సో నెక్స్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇక్కడ ఐ కాకుండా షీ హీ ఇస్తే మాత్రం ఈజ్ రైటింగ్ అనే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐమ్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఐమ్ ఐ ఉంది ఏఎమ్ రైటింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ నోట్స్ నౌ సో ఇది మీకు కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లుక్స్ లుక్ హౌ ద బర్డ్స్ డ్యాష్ ఇన్ ద స్కై సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మనకి ఫ్లై ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఈ సెంటెన్స్లో అంటే ఆర్ ఫ్లయింగ్ సో ఆర్ ఫ్లయింగ్ అనేది వస్తుంది సో లుక్ హౌ ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై చూడు ఆ యొక్క పక్షులు ఆకాశంలో ఎలా ఎగురుతున్నాయో అని ఇక్కడ మీనింగ్ సో ఇది కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫార్మేషన్ సెంటెన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే ఫర్దర్ క్లాసెస్ కూడా చూడండి ఇలా ఒకటికి రెండు క్లాసులు మీరు కంటిన్యూస్గా విన్నట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్దాం నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఇప్పుడే పూర్తయిన పనులను గురించి తెలియజేస్తుంది సో ఇందులో సబ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హ్యావ్ హ్యాజ్ ఉంటుంది వి త్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హీ షీ ఇట్ హ్యాజ్ ప్లేయిడ్ క్రికెట్ సో ఈ విధంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఐ వి యూ దే హ్యావ్ ప్లేయిడ్ క్రికెట్ సో ఈ విధంగా ఈ వర్డ్స్ని ఫామ్ చేసి మనం సెంటెన్స్ అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడే పూర్తయిన పని గురించి తెలుపుతున్నాయి ఇవి అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది ఇప్పుడే పూర్తయిన పనులను గురించి తెలుపుతుంది నెక్స్ట్ ఖచ్చితమైన పూర్తయిన పనులను గురించి కూడా తెలుపుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ప్రాక్టీస్లో క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను క్లాస్ని కొంచెం స్పీడప్ చేస్తున్నాను మీకు క్లియర్గా కావాలి అంటే దీని పీడిఎఫ్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇప్పుడు 
क्वेश्चन चुदम ही डैश द वर्क बिफोर ही रीच द ग्रेज सो इक मन की फिल इन द ब्लांक आपशन टू हैंड फिनीश ही हैंड फिनीश द वर्क बिफोर ही रीच द ग्यारेज सो अतु इक हैंड फिनी उ सो फिनी अतु ग्यारेज की रीच अवक मुदे सो ग्यारेज की चेरक मुदे पनी अने पूर्ति मीन सो इध प्रसेंट पर्फेक्ट वस्तु नैक्स्ट द सन डाश जस्ट नाव सो इक मन की करेक्ट आसर वे करेक्ट आसर वे आपशन फोर हाज द सन हाज जस्ट नाव सो द सन हाज जस्ट नाव द सन हाज जस्ट नाव अंत सूर्य इपड़े इला वाड़ मीन अटे इपड़े उदय मीन सो इध प्रसेंट पर्फेक्ट टें सो फ्रेंड्स नैक्स्ट क्वेश्चन वेदा नैक्स्ट प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस् टे क्वेश्चन चूदा सो इंत ही नैक्स्ट तरह ब्लांक तरह से मार्न सो इक वर्ड एमेंटे ही हाज बी स्टडी He has been studying. So, he has been studying. And the question is, ante he has been studying since morning. Ante atano udayam nundi chaduvtu ne unnadu. So, this is present perfect continuous tense. So, ante continuous ka udayam nundi chaduvtu ne unnadu. Ani karar dam. So, friends, option four is the right answer. Next question, kallam. I watch. Ah, uh, sorry, I. ब्लांक इच्छा नैक्स्ट वाच इच्छा द टीवी सेंस एट पीएम सो इन मन की फिल ब्लांक आपशन फोर हाव बी वाचिंग ई हाव बी वाचिंग दीवी सेन एट पीएम सो इक ने पीएम ना अंत एन गंटल ना टीवी चूस्त उ सो इत मन की प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस् टो फ्रेंड्स अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन के सारी नैक्स्ट टेन्दा सो इंत मन प्रसेंट टेन्स चूसा कदा सो इन पास्ट टेन्स चूदा सो पास्ट टेन्स मोतम नाग रखा पास्ट टेन्स अंटे भूतकाल सो वाली अर्धम कावाले भूतकाल अंत पास्ट टेन् सो गत जगह विषय इवे नाग रखा सो अवेटी अंत सिंपल पास्ट टेन् सिंपल पास्ट टेन्स तरह इंको चुपता सो इन फर् एग्ज फस्ट सिंपल पास्ट टेन्स चूदा इंत सबजेक्ट वी टू आबजेक्ट उ तरह इंत यू दे इट प्लेड क्रिकेट सो इवी वर्ड्स ने फाम से मन ओक पास्ट टेन्स अने से सैंट फाम चयु नैक्स्ट उपयोग सदर्भाल पास्ट टेन एक् उपयोग गत जगह पनल तेलपटक पास्ट टेन्स अने यूज सो नैक्स्ट पास्ट हाबिट गत अलवा गलपा पास्ट टेन्स अने यूज नैक्स्ट पास्ट कंटिवस् टेन्स सो इंत सिंपल पास्ट टेन सिंपल पास्ट टेन चपाने कदा नैक्स्ट पास्ट कंटिवस् टेन सो पास्ट कंटिवस् टेन सबजेक्ट वाज वी वन इंग आबजेक्ट सो ई विधा उ नैक्स्ट इवन कंबाइन चे मन की ओर पास्ट कंटिवस् टेन अने फाम अ नैक्स्ट ई ही शी इट वाज प्लेइंग क्रिकेट नैक्स्ट वो यू दे वेर प्लेइंग क्रिकेट सो इवी पास्ट कंटिवस् टेन कस्ताई नैक्स्ट और समय में जगे पन ईक पास्ट पर्फेक्ट कंटिवस् टेन अने पास्ट पास्ट कंटिवस् टेन अने यूज सो इन दी संबंधी प्राक्टिस क्वेश्चन चूदा पास्ट पर्फेक्ट चूसा अंपल पास्ट टेन चूसा काबी सो इक पास्ट पर्फेक्ट यूज गत निर्णीत समय की मुझे पूर्त पानी तेलपटक यूज गत मन निर्णय गत निर्णीत समय की अंत पर्टिकुलर टाइम की मुं फर् एग्जापल गतमें 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వన్ అవుతుంది అనుకోండి వన్ ఓ క్లాక్ అనుకోండి నేను గతం అంటే ఒక పది గంటలకు మార్నింగ్ పది గంటలకు తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఈ యొక్క పది గంటలకు సమయానికి అంటే నిర్ణీత సమయం అంటే పది గంటలు తీసుకున్నాను సో దానికంటే ముందు పూర్తయినటువంటి పని సో పది గంటలకు ముందు పూర్తయినటువంటి పని ఏదైతే ఉంటుందో దానిని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అంటే వ్యక్తీకరించడానికి ఈ యొక్క పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏముంది ద హ్యాండ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ బై టెన్ ఏఎం సో ఇంత ముందు చెప్పాను కదా సో ఒక నిర్ణీత సమయానికి ముందు జరిగినటువంటి పనిని తెలపడానికి ఈ యొక్క పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయని చూద్దాం సో ఇందులో ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బీన్ వీవన్ ఇంగ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా కలిపితేనే మనకి ఈ యొక్క పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఐ డాష్ ఎఫ్ ఫిల్మ్ ఎస్టడే సో ఇక్కడ వర్డ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టూ ఐసా ఎఫ్ ఫిల్మ్ ఎస్టడే నేను నిన్న ఒక చిత్రము చూశాను ఫిల్మ్ అంటారు కదా సినిమా నేను ఒక చిత్రము చూశాను నిన్న నేను నిన్న ఒక చిత్రాన్ని చూశాను సో ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ హీ డాష్ వెరీ ఫాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ సారీ హీ డాష్ వెరీ ఫ్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇక్కడ ఏ వర్డ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు సో కరెక్ట్గా చూసి మీరు ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ వాజ్ వాజ్ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇక్కడ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్యాట్ అంటే గ గతాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ వాజ్ అనేది వస్తుంది సో హీ వాజ్ వెరీ ఫ్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ గత సంవత్సరము ఆ వ్యక్తి లేదా అతను చాలా లావుగా ఉన్నాడు సో ఇది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సారీ నెక్స్ట్ టెన్స్ చూద్దాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇంతకుముందు త్రీ సెంటెన్సెస్ చూసాం కదా పాస్ట్ టెన్స్లో సో ఇది మనకి పాస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బీన్ వీవను ఇంగు ఆబ్జెక్ట్ సో ఇవన్నీ ఫామ్ అయితేనే మనకి ఈ యొక్క పర్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారంటే గతంలో ఒక నిర్ణీత సమయం వరకు కొనసాగించి ప్రస్తుతం జరగలేదు అనే విషయాన్ని తెలపడానికి ఈ యొక్క పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సారీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి చూద్దాం ఫ్యూచర్ టెన్స్ భవిష్యత్ కాలము ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే భవిష్యత్ కాలము జరగబోవు వాటిని గురించి సంబంధించిన విషయాలను తెలియజేస్తుంది అంటే ఇంకా జరగలేదు సో జరగబోతుంది అంటే రేపటి గురించి తెలియజేసేటువంటి సెంటెన్సెస్నే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని అంటాం సో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సో ఇందులో కూడా మొత్తం నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి సో నాలుగు రకాలు అనుకోవచ్చు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సో ముందుగా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది విల్ షెల్ ఉంటుంది వి వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కలిపి మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ వీ షెల్ ప్లే క్రికెట్ సో ఈ విధంగా ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో సో నెక్స్ట్ ఇది సింగ్లర్లో సింగ్లర్లో అయితేనేమో వీ అంటే ఇక్కడ మేము కాబట్టి సో ఇది ప్లూరల్లో అయితే వీ వస్తుంది ఒకవేళ సింగిల్లో అయితేనేమో ఐ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ యూ హీ షీ ఇట్ దే విల్ ప్లే క్రికెట్ సో అతను లేదా ఆమె ప్లే క్రికెట్ హీ విల్ ప్లే క్రికెట్ అంటే అతడు క్రికెట్ ఆడతాడు నెక్స్ట్ దే విల్ ప్లే క్రికెట్ సో వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడతారు అంటే ఇంకా ఆడలేదు సో ఆడలేదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది సో ఉపయోగించే సందర్భాలు అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే జరగబోయే పనులను గురించి తెలియజేసేది మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది టు ఇండికేట్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఇన్ ఎ జనరల్ వే సో ఐ షెల్ టేక్ ఎక్ 
ఐ షెల్ టేక్ ద క్లాస్ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకోబోతున్నాను సో ఇది మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూద్దాం సో యొక్క ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో సబ్జెక్టు విల్లు షెల్లు బి వి వన్ ఇంగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అయితేనే మనకి యొక్క ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చూద్దాం సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్టు విల్లు షెల్ హ్యావ్ వి త్రీ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అయితేనే మనకి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఉపయోగించే సందర్భాలు ఎప్పుడు అంటే భవిష్యత్ భవిష్యత్తులో పూర్ పని పూర్తయిన ఉండే కాలము తెలుపుతుంది సో భవిష్యత్తులో కంప్లీట్ అయినటువంటి పనులను గురించి ఉండే కాలం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే నేను రేపు ఒక గంటలో రన్నింగ్ అనేది చేసేస్తాను అని ఉన్నది అనుకోండి ఈ యొక్క సెంటెన్స్ సో దాన్ని మనము ఈ యొక్క భవిష్యత్తులో పూర్తయిన కాలాన్ని గురించి తెలుపుతుంది కాబట్టి సో అది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది అనొచ్చు సో ఈ విధంగా మీకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది తెలియాలి తెలియాలి అంటే మీరు కంప్లీట్గా నా అన్ని క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వండి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది మీకు కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను చెప్పినటువంటి దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి విని మీకంటూ మీరు కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాసుకొని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఈజీ అవుతుంది మీకు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూద్దాం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇందులో సబ్జెక్టు విల్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వి వన్ ఇంగ్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ యూ హీ షీ ఇట్ దే విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో ఈ విధంగా సెంటెన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఉపయోగించే సందర్భాలు ఎప్పుడు అంటే భవిష్యత్తులో ప్రారంభమై చాలా కాలం కొనసాగుతూ ఉండే పని సో రేపు నేను పని చేస్తాను అని చెప్పడం ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది సో కానీ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే రేపు నేను చేస్తాను బట్ అది కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటాను రేపు అని చెప్పడానే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది అవుతుంది సో ఇది మనకి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఎలా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సంబంధించి మీకు నేను క్వశ్చన్స్ చెప్పలేదు కదా సో ఇప్పుడు చూద్దాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయంటే ముందుగా ఇక్కడ ఐ అని ఇచ్చాడు సో ఐ తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ నెక్స్ట్ ద నోవెల్ వాజ్ హోల్ డే ఎస్టర్డే సో ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో మనకి టూ అనేది ఆప్షన్ టూ అంటే వాజ్ రీడింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఐ వాజ్ రీడింగ్ ద నోవెల్ ద హోల్ డే ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్న మొత్తము ఆ యొక్క నవల చదువుతూనే ఉన్నాను సో ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ డ్యాష్ వన్ ఐ మెట్ హిమ్ సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టూ వాజ్ రైనింగ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా రెయిన్ అనేది పడుతూనే ఉంది నేను అతన్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా నేను అతన్ని కలవ కలిసినప్పుడు కంటిన్యూస్గా వర్షం అనేది పడుతుంది అని ఇక్కడ మీనింగ్ సో ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ సో ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ అనేది ఇక్కడ సరి అయినటువంటి పదము సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్వైటెడ్ ఐ డ్యాష్ ద ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఏ వర్డ్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ వన్ అంటే విల్ అటెండ్ ఐ విల్ అటెండ్ ద ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ విల్ అటెండ్ అనే వస్తుంది సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్వైటెడ్ అంటే ఒకవేళ నేను ఆహ్వానించబడితే ఐ విల్ అటెండ్ నేను హాజరవుతాను అంటే నేను ఫంక్షన్కి హాజరు అవుతాను ఒకవేళ ఇఫ్ అంటే ఒకవేళ అని మీనింగ్స్ ఒకవేళ నేను ఆహ్వానించబడితే కనుక ఫంక్షన్కి నేను అటెండ్ అవుతాను అని ఉంది సో అవుతాను అని ఉంది కానీ అయ్యాను అని లేదు కదా సో ఇది కాబట్టి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ఐ స్టడీ వెల్ ఐ డ్యాష్ గుడ్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అంటే ఇఫ్ అంటే మళ్ళీ ఒకవేళ అని ఇచ్చాడు కదా సో ఇఫ్ అనేటువంటి వర్డ్ మీకు 
ఫ్యూచర్ టెన్స్లోనే వస్తుంది అంటే ఒకవేళ అంటే మనకి ఇంకా జరగలేదు సో జరగబోయే దాని గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భంలోనే ఒకవేళ అని వస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ అనేటువంటి వర్డ్ మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మాత్రమే వస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు నేను ఇప్పుడు బేసిక్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం టైం టేకింగ్గా అనిపించవచ్చు బట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఏంటంటే ఈ యొక్క బేసిక్స్ ఎవరైతే తెలుసుకొని ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి క్లియర్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను కాబట్టి మీరు టూ సెకండ్స్లో లేదా వితిన్ సెకండ్స్లో మీకు విత్ లాజిక్స్తో సహా ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది అర్థమవుతుంది ఒకవేళ కరెక్ట్గా మీరు విని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే సో ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఇఫ్ ఐ స్టడీ వెల్ ఐ డాష్ గుడ్ మార్క్స్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ది ఏముంటుంది టూ విల్ గెట్ ఐ విల్ గెట్ టూ మార్క్స్ సో ఐ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ సారీ గుడ్ మార్క్స్ అంటే ఒకవేళ నేను బాగా చదివితే నేను విల్ గెట్ అంటే మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటాను అని మీనింగ్ సో విల్ గెట్ ఐ విల్ గెట్ అంటే నేను ఇంకా తెచ్చుకోలేదు తెచ్చుకుంటాను అని ఉంది సో అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సో ఐ విల్ గెట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ విల్ అటెండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఐ డ్యాష్ టూ వర్డ్స్ పేర్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఇక్కడ ఐ తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టూ వర్డ్స్ పేర్స్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ త్రీ వస్తుంది అంటే షెల్ బి ఫ్లయింగ్ ఐ షెల్ బి ఫ్లయింగ్ టూ వర్డ్స్ పేర్స్ సారీ ప్యారిస్ ఎట్ దిస్ ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఐ డాష్ టూ వర్డ్స్ ప్యారిస్ ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఐ డాష్ టూ వర్డ్స్ ప్యారిస్ అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఇది ఏ టెన్స్లో ఉందంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది సో ఇక్కడ మనకి షెల్ బీ ఫ్లయింగ్ అనేది వస్తుంది షెల్ బీ ఫ్లయింగ్ అంటే రేపు ఈ సమయానికి నేను ప్యారిస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అని మీనింగ్ అంటే షెల్ బీ ఫ్లయింగ్ అంటే ఫ్లైట్లో నేను ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాను అని మీనింగ్ సో ఇది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఒకటికి నాలుగు సార్లు చదివి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం I dash English at this time tomorrow. I dash English at this time tomorrow. So, here we have the correct answer. Option 2. I shall be studying. I shall be studying English at this time tomorrow. So, I will be studying English at this time tomorrow. So, this is the future continuous tense. So, next question. Next question. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో మీకు ఎగ్జామ్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఇస్తాడని ఏం లేదు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు టూ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అనవసరంగా మార్క్స్ అనేది లా లాస్ చేసుకోవద్దు కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకొని మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో దే డాష్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ టెన్ So, they dash degree from 2008 to 2010. So, here we are going to ask the option 1. Option 1 is the right answer. And the future perfect continuous tense. Will have been studying. They will have been studying degree from 2008 to 2010. So, friends, let's ask the next question. We dash work in the garden from 10 to 12 o'clock next Sunday. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ వీ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఫ్రమ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ సండే అంటే నెక్స్ట్ సండే అంటే మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారము వీ షెల్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ మనము గార్డెన్ అంటే గార్డెన్లో టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మధ్యలో ఈ యొక్క గార్డెన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము అని మీనింగ్ అంటే మేము వచ్చే ఆదివారము పది నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్యలో ఈ యొక్క గార్డెన్లో పనిచేస్తూ ఉంటామని మీనింగ్స్ ఇది మనకి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం 
నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం నేను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పలేదు కదా సో చూడండి అది దే డాష్ ద వర్క్ బై ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్డే సో ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ త్రీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ దే హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ బై ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న వాళ్ళు పనిని నాలుగు గంటల వరకే పూర్తి చేయడం జరిగింది సో హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అంటే పూర్తి చేసేసారు సో ఇది మనకి హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అని ఇక్కడ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ట్రైన్ డ్యాష్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ఐ రీచెడ్ దేర్ ద ట్రైన్ డ్యాష్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ఐ రీచెడ్ దేర్ సో ఇక్కడ ఫిల్ ద బ్లాంక్లో ఏ వర్డ్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ వన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ఐ రీచెడ్ దేర్ సో అంటే నేను చేరుకోవడానికి ముందే ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది అని మీనింగ్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ సో వెళ్ళిపోయింది సో ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను మ్యాక్సిమమ్ సో అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో భాగంగా మోడల్ పేపర్ వన్లో మీకు ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ అయిన టెన్సెస్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ యొక్క క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మా వెబ్సైట్లోంచి మీరు పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా యొక్క వీడియోస్ మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరే ముందుగా చూసేటువంటి అవకాశం పొందుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క ఒపీనియన్ నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ కావాలో కూడా తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్